Привет, ребят, с вами Полина Червовой, и я очень рада приветствовать вас на моем канале «Английский для начинающих» с Полиной Червовой. Сегодня в этом ролике мы с вами будем разбирать отрывок из мультика «Головоломка». Первый отрывок вам очень понравился, и я обещала снять вторую часть. Итак, как мы будем работать? Сначала вы посмотрите маленький отрывок на английском, затем я объясню вам. Все, что было в этом отрывке, приведу все предложения и объясню все выражения. После этого вы посмотрите еще один отрывок, и я его еще раз объясню. Если вдруг вы не смотрели первую часть, то я оставлю ссылку на нее в описании к этому видео, и вы сможете пересмотреть. Ну что, давайте уже не будем тратить время и скорее начнем. Разбираем первый отрывок. Very nice. Okay, looks like you got this. Very good. Short turn. No, look out. No. Очень хорошо. Вот так. Похоже, все отлично, все путем. Sharp turn. Переводится как крутой поворот. Нет, осторожно, берегись. Дальше. That's fear. He is really good at keeping Riley safe. Это страх. Он смотрит, чтобы с Райли ничего не случилось. То есть он тщательно оберегает ее. Easy. Easy. We are good. We are good. Потихонечку. Хорошо. Фу, все обошлось там. Good job. Отличная работа. Thank you. Thank you very much. Спасибо, спасибо большое. Благодарю. Давайте разберем все выделенные выражения. It looks like. Переводится как выходит что-то похожее, выглядеть. То есть, например, it looks like it's going to rain. Похоже, выглядит так, да, как будто бы будет дождь. This looks new. Это выглядит новеньким, да, это что-то новенькое. Sharp. Переводится как крутой, резкий, острый. This is a really sharp knife. Это очень острый нож. Sharp turn, turning, corner, band. Переводится как крутой поворот. Например, the road made a sharp turn to the right. Дорога круто свернула направо. Sharp turn, круто повернула, да? то есть крутой поворот. Теперь look out. Переводится как осторожнее, берегись, то есть посмотри внимательно, да? Например, look out for the shark, said the crab to the shrimp. Берегись акулы, сказал краб креветке. Look out for the shark, said the shrimp to the fish. Берегись акулы, сказала креветка рыбе. Look out for the shark, said the fish to the octopus. Берегись акулы, сказала рыба осьминогу. Look out for the shark, said the octopus to the shark. Берегись акулы, сказала осьминог акули. Look out, said the shark. Берегись, сказала акула. Look out for me. Берегись меня. Заметили, да, что look out – это берегись, осторожнее. А когда вы говорите берегись, чего именно, да, то есть акулы, например, вы добавляете предлог for, look out for. That's расшифровывается как that is, то есть это, вот это. Например, that's him, это он. Или that's gorgeous, это здорово. Или that's the idea, вот именно, вот это хорошая мысль, отличная идея. To be really good at something переводится как быть способным к чему-то, когда у тебя что-то хорошо получается. Например, she is really good at making things. У нее очень хорошо получается мастерить, то есть делать какие-то вещи. То есть она способна к этому. I was never any good at art. У меня никогда не было способности к рисованию, да, то есть я никогда не умела хорошо рисовать. Слово so easy переводится как полегче, я думаю, вы его знаете. И у нас есть выражение еще, take it easy. Не волнуйся, то есть смотри на вещи проще, не усердствуй чрезмерно, полегче и так далее. And we're back. Разбираем следующий отрывок. And we are back. И опять мы, да? Here we go. All right. Open. А ну-ка, открыли ротик. This looks new. Это что-то новенькое. You think it's safe? Думаешь, это не отравлено, это безопасно? Why is it? Что это? 
Okay, caution. That's a dangerous smell, people. Hold on. What is that? Так, все сторонку. Подозрительный запах. Что это, спрашивается? This is disgust. She basically keeps Riley from being poisoned. Physically and socially. Это брезгливость. Да? Disgust. Она следит, чтобы Райли поменьше тошнила. Но если дословно, чтобы она не отравилась. Being poisoned – это быть отравленным. От еды и от людей. That's not brightly colored or shaped like a dinosaur. Hold on, guys. It's broccoli. Так, цвет бледно-зеленый. Напоминает динозавра. Стойте, это брокколи. Яки. Бэ. Яки переводится как бэ. Давайте разберем. Слово keep переводится как держать, охранять, хранить. Очень классное слово и многофункциональное. To keep safe, то есть оберегать. Также можно сказать, например, оставьте сдачу себе. Да? Keep the change. Оставьте сдачу, то есть опять сохраните себе сдачу. Почитайте побольше про это слово, оно действительно очень классное. Обратите внимание, что если у нас после предлога идет глагол в предложении, то этот глагол всегда будет с окончанием ing. Например, she is really good at keeping Riley safe. She is really good at at. Это предлог. Дальше идет глагол keep. И я делаю глагол с инговым окончанием. Или еще пример. She basically keeps Riley from being poisoned. Она следит, чтобы Райли не была отравлена. Here we go. Мы употребляем тогда, когда мы начинаем что-либо делать. Но перевод зависит от контекста. Первое значение – это «поехали, начинаем, а ну-ка, давайте-ка посмотрим». Например, «Right, here we go, the game's starting». Отлично, поехали, игра начинается. Другое значение – это «вот, держите». Мы используем, когда даем человеку что-то. То, что он попросил, например, или не просил, мы просто ему даем. «Please, pass me the salt». «Пожалуйста, передайте мне соль». Here you go. Вот, пожалуйста. То есть мы передаем человеку то, что он попросил. И последнее значение. Ну вот, началось. Ну вот опять приехали. Да? Here we go again. Опять 25. То есть опять началось. All right. Переводится как нормально. В порядок. В порядке. Ладно. All right. I'm game. Ладно, я не прочь. Или it's all right. It's only me. Все в порядке. Это всего лишь я. В повседневной жизни all right мы используем в качестве синонима слова ok или all correct. Например, are you all right? То есть ты в порядке? His answers on the test were all right. Его ответы к тесту были правильными, вполне нормальными. Следующее слово dangerous, опасный, рискованный. Dangerous smell – это подозрительный запах, то есть какой-то опасный запах. Слово disgust переводится как брезгливость, отвращение. Это может быть и глаголом it disgusts me. Это мне противно. Да? Disgust at something. Отвращение к чему-либо. I felt disgust at his behavior. Я почувствовал отвращение к тому, как он себя ведет. То есть здесь у нас именно disgust at something. Отвращение к чему-то. Если вы хотите сказать с отвращением, то мы используем with или in disgust. He ate the aggressive food with disgust. Он посмотрел на жирную еду с отвращением. Brightly – это ярко-блестяще. The grass is brightly green. Трава ярко-зеленая. Или she smelled brightly. Он весело улыбнулся, то есть он ярко улыбнулся. Следующее выражение – hold on. Держаться, подождать, продолжать. Hold on to my arm. Держи за мою руку. Hold on. I will be in a minute. Не вешай трубку. Я буду через минуту. Hold on также переводится как держись, не сдавайся, стой, подожди. Например, hold on a minute, it's not a turn. Минуточку, сейчас не твоя очередь. Turn это не только поворот, но и очередь. То есть hold on мы используем тогда, когда говорим подожди. То есть задержись, да, hold это держать, как будто бы задержись немножко. Подожди. И последнее слово яки. Мы его с вами уже обсуждали, оно переводится как мерзкий, отвратительный. То есть это прилагательное мы используем тогда, когда хотим сказать, что отвратительная еда, одежда или какой-то другой предмет. Например, the water was dirty and smelled yucky. Вода была грязной и противно пахла. I felt yucky after eating all that cake. Меня стало подташнивать после того, как я съел весь торт. Восклицание yuck можно употреблять, когда мы хотим показать свое отвращение.
Отлично, ребят, мы с вами сегодня очень круто поработали и прокачали ваш словарный запас и поработали со слухом, это очень важно. Кстати, у меня есть методичка, в которой я рассказываю о том, как именно правильно развить свой слух, чтобы научиться понимать англоязычную речь. Ее можно скачать совершенно бесплатно на моем сайте, я оставлю ссылочку в описании к этому видео, поэтому обязательно ее скачайте, почитайте, и вы узнаете, как правильно смотреть фильмы, мультики, слушать песни на английском, чтобы развивать ваш слух. Это очень важно, чтобы потом вы смогли слушать и понимать иностранцев. Я желаю вам классного дня, отличного настроения, ставьте плюсы в комментариях, если хотите еще разборов фильмов и мультиков, и я обязательно их сделаю. До новых встреч, пока!